வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் மிக குறைஞ்ச வேலையில் அசம்பிள் செய்வது எப்படி லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டீரியோ லோ பட்ஜெட்டில் அரவுண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ருபீஸில் எப்படி அசம்பிள் பண்ணலாம் அதே ஸ்டீரியோ கொஞ்சம் வாட் அதிகமாக ட்ரிபிள் நைன் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றம்பது ரூபாயில் ஒரு ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையர் அசம்பிள் பண்ணுறது எப்படி அதே ட்ரிபிள் நைன் காஸ்டில் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிள் பண்ணுறது எப்படி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் வாட்ஸ் அதிகமாக டூ பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிள் பண்ணுறது எப்படி அப்படி பற்றிய கிளாஸஸ்லாம் உங்களுக்கு நடத்தியிருக்கேன் நியூ கமர்ஸ் யாராவது வர்றவங்க அந்த வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இதுக்கு வாங்க அப்போ தான் புரிதல் அதிகமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை லாஸ்ட் நாலு கிளாஸஸில் மல்டி அவுட்புட் வரக்கூடிய எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை நாம் இப்போ என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே லீனியர் ஐசியை பற்றியெல்லாம் நிறைய வகுப்புகள் நடத்தியிருக்கோம் இப்போ எல்ஏ பார்ட்டி பர் பார்ட்டி டிடிஐ சிக்ஸ் டூ எயிட் த்ரீ ஐசி இந்த மாதிரி ஐசிஸ் பார்த்துருக்கோம் எஸ்டிகே ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஒன் நைன் ஒன் ஃபோர் த்ரீ நைன் டூ இந்த மாதிரிலாம் லீனியர் ஐசிஸ் பார்த்தோம் சிக்ஸ் டூ எயிட் த்ரீ நிறைய இருக்குது ஆனால் இந்த சிம்பிளாக இருக்கிறது வந்து இந்த கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் என்ன காரணம் அப்படின்னா இது கரண்ட் டேக்கன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதிகமாக ஹீட் ஆகாது கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ரன் பண்ணால் கூட ஹீட் ஆகாது நல்ல குவாலிட்டி இருக்கும் ஓவரால் ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் கிளாஸ் ஏபி ஆம்பிளிஃபையர் தான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் இப்போ பார்க்குறது கிளாஸ் டி கிளாஸ் ஏபி ஆம்பிளிஃபையர் நல்லா தான் இருக்கும் பட் கம்பேர் வித் கிளாஸ் டி கம்பேர் பண்ணும் பொழுது கொஞ்சம் லெஸ் குவாலிட்டின்னா சொல்லுவோம் அல்லது கிளாரிட்டின்னு சொல்லிடுவோம் ஓகேவா பக்கா கிளாரிட்டி வேணும்னா கிளாஸ் டி தான் யூஸ் பண்ணி பாருங்களேன் சிம்பிளாக டிஃப்ரெண்ட் மாடல் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஃபைவ் வோல்ட்டில் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மாடல் தென் ஒரு எயிட் வோல்ட்லேருந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் வரைக்கும் ஒயர் பண்ணுங்க எல்லா மாடல் இருக்குது நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வார்ட்ஸில் இருக்குது த்ரீ வார்ட்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ வார்ட்ஸு ஃபிஃப்டீன் வார்ட்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் வார்ட்ஸு தேர்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி வார்ட்ஸு சிக்ஸ்டி வார்ட்ஸு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் வார்ட்ஸ் மானோ வரைக்கும் இருக்குது போர்டு இருக்குது உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் போர்ட்ஸ் எல்லாமே நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இப்போ நான் பார்க்க போகிறது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தியேட்டர் லோ பட்ஜெட் ஓகே முதல்ல பிளாக் டயக்ராம் நீங்கள் எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தியேட்டர் அசம்பிள் பண்ணுறதா இருந்தாலும் முதல்ல பிளாக் டயக்ராம் மெமரியில் இருக்கணும் மெமரியில் இருக்கணுன்னா இப்போ நான் காமிச்சிட்ருக்கேன் இந்த டயக்ராமை வந்து நீங்கள் வரைஞ்சிக்கணும் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கணும் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கணும் இதை டைம் ஃப்ரீயாக இருக்கப்போ வரைஞ்சி பார்க்கணும் நீங்களே வரைஞ்சி பார்க்கணும் தப்பில்லாமல் வரைஞ்சி பார்க்கணும் நீங்களே கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதுதான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அதுதான் இல்லை ரொம்ப ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது எனக்கு எல்லாம் தெரியும் இது என்ன சிம்பிள் தானே அப்படின்னு மட்டும் தொட்டாதீங்க ரெடி ஆகாது இப்போது இது பார்த்தீங்க சர்க்கியூட் பார்த்தீங்க இதில் நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த எஃப்எல் எஃப்ஆர் எஸ்எல் எஸ்ஆர் சென்டர் அண்ட் சப் இப்படிலாம் கொடுத்துருக்கேன் இதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் பொதுவாக ஆடியோ பிரிக்வன்சின்னு எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு மானோ ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்துச்சு அப்புறம் ஸ்டீரியோ வந்துச்சு இல்லையா இப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்டீரியோவில் இருக்கக்கூடிய பிரிக்வன்சியை செப்பரேட் பண்ணி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எப்படி செப்பரேட் பண்ணியிருக்கோம் லோ பிரிக்வன்சி ஹை பிரிக்வன்சி அப்படி தான் பிரிச்சுருக்கோம் லோ பிரிக்வன்சி அப்படிங்கிறது பேஸ் ஹை பிரிக்வன்சிங்கிறது ட்ரிபிள் லோ பிரிக்வன்சி அப்படிங்கிறது நம்ம ஜென்ஸ் வாய்ஸ் ட்ரம்ஸ் இந்த மாதிரி சவுண்டு ஹை பிரிக்வன்சி அப்படிங்கிறது ஒரு ஃப்ளூட்டு ஒரு சலங்கை சத்தம் லேடி வாய்ஸ் இதெல்லாம் வரக்கூடியது நம்ம இதில் பாட்டெல்லாம் இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆறு சேனலாக பிரிச்சுட்டோம் ஆறு சேனலாக பிரித்து ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் தனியாக ஃப்ரண்ட் ரைட்டு ஏன்னா அந்த மாதிரி அவுட்புட் வந்துட்டுருக்கு ஆடியோவில் சரவுண்ட் லெஃப்ட்டு சரவுண்ட் ரைட் சென்டர் சப் இந்த மாதிரி பிரிச்சுருக்காங்க பிரிக்க முடியும் அப்போது ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் குவாலிட்டி நான் இது முன்னாடி சொன்னதெல்லாமே ஸ்டீரியோ அந்த ஸ்டீரியோவில் என்ன பண்ணியிருக்காங
இந்த மாதிரி ஆடியோ ஃப்ரீக்குவன்சியை நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஆறு சேனலாக பிரிச்சிடலாம் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டு ஃப்ரண்ட் ரைட்டு சரவுண்ட் லெஃப்ட்டு சரவுண்ட் ரைட்டு சென்டர் சப் சப் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஹெட்ஸில் ஆரம்பித்து ஒன் டுவெண்ட்டி டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் வரைக்கும் தான் இதுதான் சப் ஃப்ரீக்குவன்சி பேஸ் நல்ல கும்முன்னு சொட்ட எஃபெக்ட் வரும் சென்டர் ஒன்லி வாய்ஸ் மட்டும் வேறு எதுவுமே இல்லை கலக்காது சரவுண்ட் லெஃப்ட்டு சரவுண்ட் ரைட்டு பாட்டில் அப்பப்போ வந்துட்டு போகும் ஓகே ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டு ஃப்ரண்ட் ரைட்டு இது வந்து பர்மனண்டாக இருக்கும் ஓகே இதில் நம்ம வந்து பேஸ் டிபிள் பிரிச்சுக்கலாம் இந்த ஃப்ரண்ட் லெஃப்டில் கூட நம்ம பேஸ் டிபிள் பிரிச்சுக்கலாம் இன்னும் நல்ல குவாலிட்டி இருக்கும் மக்கள் விரும்புகிறாங்க இந்த மாதிரி நாம் எப்படி ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் அசம்பிள் பண்ணுறதுனா முதல்ல பிளாக் டயக்ராம் மெமரியில் இருக்கணும் ஜென்ரலாக கொடுத்துருக்கேன் எல்லாத்துலேயும் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டு ஃப்ரண்ட் ரைட் அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட எந்த ஸ்பீக்கர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரவுண்ட் லெஃப்ட்டுக்கு அதே மாதிரி தான் சென்டர் சப் சப்புக்கு மட்டும் ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு ஸ்பீக்கர் சப் ஊப்பர் ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நான் அதை அடுத்த கிளாஸில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஏன்னா இது லோ ஃப்ரீக்குவன்சி மட்டும் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சென்டர் வந்து மிட் வாய்ஸை மட்டும் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த ஸ்பீக்கர் நம்ம அந்த சிக்னல் கொடுக்கும்போது இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி தான் எல்லாமே பட் எல்லாத்துக்குமே ஒரே கான்ஃபிகரேஷன் யூஸ் பண்ணுறது உண்டு எக்ஸப்ட் சப் ஊப்பர் அதாவது ஒரு எட்டு இன்ச்சு ஃபோர் ஓம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தப்பு இல்லை அதே மாதிரியே ஃபோர் ஓம்ஸ் சப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப் ஊஃபர் ஒவ்வொன்றுக்கும் சிக்னல் கொடுக்கறதுக்காக இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் இருக்குது இந்த கண்ட்ரோல் மூலிமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டு ஃப்ரண்ட் ரைட்டு சரவுண்ட் லெஃப்ட்டு சரவுண்ட் ரைட்டு சென்டர் சப் எல்லாம் நம்ம கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் இப்போது ஆறு அவுட்புட் இருக்குது வேணும்னா ஒரு அவுட்புட் மட்டும் கேட்கலாம் மீதி எல்லாத்தையும் குறைச்சி வச்சிடலாம் சென்டர் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா சென்டரை தூக்கலாக வச்சுட்டு மீதி எல்லாம் கூட குறைச்சிடலாம் கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலைசர் மாதிரி தான் இதான் பிளாக் டயக்ராம் இது வந்து ஒரு பவர் ஆம்லிஃபர் உடைய மாடுல் நாம் ஃபஸ்ட்டு லோ பட்ஜெட் அப்படின்னு வரும்போதே கிளாஸ் டி ஆம்லிஃபியர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்துட்டு இருக்கும்ல இந்த போர்டு இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் என்ன போர்டு அப்படின்னா இதை நம்ம அசம்பிள் பண்ணக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அசம்பிள் பண்ணக்கூடிய ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் இதுக்கு உண்டான காமன்ஸ்னுடைய காஸ்ட்டே வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் வெறும் தௌசண்ட் ருபீஸில் நல்ல குவாலிட்டியான ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அவுட்புட் வரப்போகுது பார்க்க போகிறீங்க நான் அசம்பிள் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் சரி இதுக்கு என்ன பேசிக் என்ன வேணும்னா இவ்வளோதான் சிம்பிள் என்ன வேணும் ஒரு பவர் சப்ளை வேணும் ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளையில் ஃபைவ் வோல்ட் வருது டுவெல் வோல்ட் வருது டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் வருது இந்த இடத்துல ஒரு பேஸ் டேபிள் போர்டு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சப்ரி ஆம்ப்ளிஃபயர் போர்டு எல்லாமே மானோ இது மட்டும் டூயல் பவர் சப்ளை இது ஒரு புரலாஜிக் போர்டு அல்ல பட் ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சியை மூணாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் மூணானா ஹெச்எஃப் எல்எப் மிடில் ஓகே இது ஒரு ஜேஆர் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் அப்படிங்கிற ஒரு ஐசி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த ரெண்டு ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு ஃபில்டர் சர்க்கியூட் எல்எஃப் ஹெச்எஃப் மிடில் ஃபில்டர் சர்க்கியூட் இது உபயோகப்படுத்த போகிறோம் உபயோகப்படுத்தி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அவுட்புட் எப்படி வரும் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு ஸ்டீடியோ கொண்டல் வேணும் ரெண்டு மானோ கொண்டல் வேணும் வேறு எதுவுமே தேவையில்லை வேறு இப்போ என்ன வேணும் என்ன பவர் ஆம்பிள் பேர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வேணும் இல்லையா சரி டோட்டல் டயக்ராம் பார்த்துடலாம் இப்போது இப்போது பாருங்கள் இதுதான் சர்க்கியூட் ஒரு ஸ்க்ரீன் ஷாட் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் மேலே போட்டிருக்கேன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் இது வந்து ஒரு பேஸ் டிபிள் போர்டு இது லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் இன்புட் உள்ளே வருது லெஃப்ட் அவுட்புட் ரைட் அவுட்புட் வெளியே வருது ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டு ஃப்ரண்ட் ரைட்டுக்கு இதில் வரக்கூடிய ஃப்ரீக்குவன்சியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பேஸ் டிபிள் கண்ட்ரோல் இருக்குது நாலு கண்ட்ரோல் இருக்குது பேஸுக்கு ரெண்டு இருக்குது ஒரு சேனல் ரைட்டுக்கு ஒரு சேனலுக்கு ட்ரிபிள் இருக்குது அடுத்து ஒரு புரலாஜிக்கின் போர்டு ஜென்ரலாக கொடுத்துட்டேன் ஆனால் நான் புரலாஜி போர்டு யூஸ் பண்ணலை அது யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபியூச்சரில் கொஞ்சம் குவாலிட்டி அதிகமாக வேணும் நல்ல வாட்ச் வேணும் அப்படின்னா ஏன்னா ஒரே ஒரு ஒரு டயக்ராம் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு பிளாக் டயக்ராம் இந்த பேஸ் டிபிள் போர்டுக்கும் சிக்னல் இன்புட் ஸ்டீரியோ இன்புட் பொருளாஜிக் போர்டுக்கும் ஸ்டீரியோ
இந்த இதில் வரக்கூடிய மாடுல் பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் மாடுல் என்னென்ன இருக்கும் நம்ம கேட்கனே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குது இது வந்து ஒரு த்ரீ வார்ஸ் பவர் வரக்கூடிய ஒரு மாடுல் இதுக்கு ஃபைவ் வோல்ட் ஆப்ரேஷன் ஸ்டீரோயின் ஸ்டீரியோ அவுட் இந்த சிப்பு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னது இவ்வளோதான் இருக்கும் பார்த்தாவே தெரியும் நான் ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு லெஃப்ட் ஸ்பீக்கர் ரைட் ஸ்பீக்கர் சிக்னல் இன்புட்டு சப்ளை ஆனால் இதை கொடுத்தா அப்படின்னு பெருசாக குவாலிட்டி வராது அவுட்புட் வருது இருந்தாலும் குவாலிட்டி வேணும் அப்படின்னா அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் பாருங்கள் இந்த போர்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் த்ரீ டபுள் ஒன் ஜீரோ இது எயிட் வோல்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் வரைக்கும் இதை கொடுக்கலாம் ஸ்டீரியோ இன் ஸ்டீரியோ அவுட் இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஆம்பிள் பேரை அசம்பிள் பண்ணியிருக்கோம் அது கிளாஸில் வரும் உங்களுக்கு ஓகேவா என்னென்ன போர்டு இருக்குங்கிறதுக்காக என்னென்ன மசூல் பண்ணுறது தௌசண்ட் ருபீஸுக்குள்ளே ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தேட்டர் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கணும் பக்காவாக இருக்கணும் ஓகே அடுத்தது இந்த இடத்துல ஒரு கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து ஒரு மானோ மானோ அவுட்புட் வரக்கூடிய ஒரு கிளாஸ் டி ஆம்ப்ளிஃபையர் போர்டு வேணும்னா இந்த போர்டு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களுக்கு எப்போ தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத நான் ஒரு பேசிக் சர்க்கியூட் உங்களுக்கு அசம்பிள் பண்ணி காமிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அப்கிரேட் பண்ணுறத அப்புறம் கிளாஸில் வரும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம அசம்பிள் பண்ணக்கூடிய இது இதுதான் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் வாட் ஸ்டீரியோ ஆம்ப்ளிஃபையர் கிளாஸ் டி சிஏ த்ரீ டபுள் ஒன் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பின் இருக்கும் சிக்னல் இன்புட்டு சிக்னல் அவுட் லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் சப்ளை வோல்ட் கொடுக்கணும் ப்ளஸ் மைனஸ் எட்டு வோல்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் இது கரண்ட் கம்மியாக தான் எடுக்கும் நான் படத்தில் போட்டிருக்க மாதிரி நீங்கள் ஆம்பியர் மீட்டர் வச்சு செக் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ ஆம்பியர் இருக்குதுங்க தெரிஞ்சிடும் எவ்வளோ வோல்ட் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறதும் இதில் பார்த்துக்கலாம் தேவைப்பட்டா இல்லைன்னா வேண்டியதில்லை ஓகே சரி இப்போது இதுதான் வந்து பேசிக் டயக்ராம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இதில் அசம்பிள் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் நல்ல குவாலிட்டி வரும் பக்காவாக இருக்கும் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்குள்ள ஒரு பிளாஸ்டிக் கேபினெட்டில் எல்லாமே மவுண்ட் பண்ணி நீங்களும் அசம்பிள் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஒரு பை பாயிண்ட் ஹோம் தேட்டர் பற்றிய ஒரு பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் குறிப்பாக இந்த பிளாக் டயக்ராம் வச்சு கொடுத்துருக்கோம் இது ஒரு இந்த ஆக்சுவலாக ப்ராலஜி போய் நான் கொடுக்கல பட் இந்த போர்டிலிருந்து ஆறு அவுட்புட் எடுக்கலாம் நான் நாலு அவுட்புட் எடுத்திருக்கேன் இந்த போர்டு தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அடுத்து பேஸ்டிபிளுக்கு ஒரு பேஸ்டிபிள் போர்டு இதோ பேஸ்டிபிள் போர்டு இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா தேவைப்பட்டால் ஒரு சப்ரி போர்டு யூஸ் பண்ண போகிறேன் அது அடுத்த இது கிளாஸில் வரும் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பவர் சப்ளை மாடல் இருக்குது இந்த பவர் சப்ளை பற்றி ஏற்கனவே ரெண்டு கிளாஸ் கொடுத்துருக்கேன் இதில் எப்படி டபுள் ஷூட்டிங் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுவும் பர்டிகுலராக லாஸ்ட் கிளாஸில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு வீடியோ அதில் அவுட்புட் வரலை அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி டபுள் ஷூட்டிங் ஃபால் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன் பார்க்காத வீடியோ பாருங்கள் அதில் பர்டிகுலராக ஒரு டயோட் ஷார்ட்டாக இருந்துச்சு அந்த டயோட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ண பிறகு எல்லா அவுட்புட் ஓல்ட்டும் வந்துருச்சு இது எப்படி வந்துச்சு எப்படி ஒர்க்கிங் பண்ணுது என்ன ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் எல்லாம் அந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே நாளைக்கு ஒரு டீட்டெயில்ஸோட பக்கா டீட்டெயில்ஸோட உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வரும் ஃபைவ் பாயிண்ட் டென் இமெயில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இதில் அப் டு என்னென்ன லெவல் வருது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கம் வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு குவாலிஃபைடு என்ஜினியராக மாறணும் மாறுவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் லோ பட்ஜெட்டில் தௌசண்ட் ருபீஸில் எப்படி அசம்பிள் பண்ணலாங்கிற வீடியோவை தான் நான் அப்போ கொடுத்துட்ருக்கேன் அசம்பிள் பண்ணி உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் நல்ல குவாலிட்டி இருக்குது செக் பண்ணியாச்சு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வரும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் வரும் ட்ரைனிங் எடுக்கிறவங்க ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது மாடல்ஸ் வேணும் போர்டு வேணும் காமெண்ட்ஸ் வேணும் டூல்ஸ் வேணாலும் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ